kan maar weer sit en dan gaan die kinders katechese toe vir die wat graag die skriflesing wil opsoek Filippense 3 vers 3 tot 14 vers 3 tot 14 in die uh, 83 vertaling van die Bijbel. In die 83 vertaling van die Bijbel. Schriftlezen van Filippense 3, vers 3. Hoe het ons saam is, misschien net een opmerking of twee. He. Hier die gedeelte. Um, Gaan eindelijk as, uh, is eindelijk een reactie op um, een groep mensen binnen die gemeente van Filippi, wat nog volgehou het dat wanneer jij tot bekering kom, jij ook besnij moet word. En natuurlijk het Paulus een totaal ander siening daarvan gehad en gesê, die besnijnis is niet meer nodig nie, want Christus het eindelijk ons harte besnij in ons sy kinders gemaakt. Ons het nie meer die uiterlijke teken van die besnijdenis nodig, om te wijs dat ons Godse kinders is nie. Maar daar was een Joodse groep, wat nog steeds volgehou het dit moet gebeur. Um, en dan begin Paulus in vers 3 met die woorde, woorde. Ons het die ware besnijdenis, ons, wat God door sy geest dien, ons, wat ons op Christus Jezus beroem, en nie op uiterlijke dinge vertrouw nie. Toch, zou ik ook op uiterlijke dinge kon vertrouw. As iemand meen dat hij op uiterlijke dinge kan vertrouw, ek nog meer. Ik is op die achtste dag besnij van geboorte in Israëliet, uit die stam Benjamin, een echte Hebreer, en wetsopvatten was ik een fariseer, en my ijver een vervolger van die kerk, en wets en een onderhouding van die wet van Mooses om vrijspraak te verkrijgen onberispelijk. Maar, wat voor mij eerste baten was, beskou ik nou als waardeloos terwille van Christus? Ja, nog meer. Ik beskou alles als waardeloos. Want om Christus Jezus mij hier te ken, oortref alles een waarde. Ter wille van hom het ek alles prijs gegeen en beskou ek dit als verwerpelijk, zodat so ik ek Christus als enigste bate kan verkry en een met hom kan wees. Vry gesprek, nie omdat ik die wet onderhou nie, maar omdat ik in Christus geloof. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat een mens in hom gloe. Al wat ik wens, is om Christus te ken. Die kracht van zijn opstanding te ondervind. En deel te hee aan sy leiding, deur aan hom gelijk te word in sy dood. En die verwachten dat ik zelf deel zal hee aan die opstanden uit die dood. Ik sê niet dat ik alles al het, of die doel al bereik het nie, maar ik span mij in om alles myne te maken, omdat Christus mij reeds syne gemaakt het. Broers, ek voeg bij zusters. Ik verbeel mij niet dat ik dit alles al heet niet. Maar één ding doen ik, 
Ik maak mij los van wat achter is. En ik strek mij uit naar wat voor is. Ik span mij in om bij die wenstreep te komen. Zodat so ik die hemelse prijs kan behalen. Waartoe God mij geroepen heeft. En Christus Jezus. Prachtige gedeelte. Ongelooflijk mooi gedeelte. Ik is mal oor, oor hierdie gedeelte in Filippense. Maar ik kon niet helpen om onlangs weer een prentje te zien van The Passion of the Christ. Je loopt uit die fliek, nee, van Mel Gibson, The Passion of the Christ. Groot opslagen. Maar toen ik weer hier die prentjes zie, wat die fliek adverteert, The Passion of the Christ. Toe wonder ik bij mijzelf, hoe kom noemen we dit? The Passion of the Christ. Hoe kom praat hulle in Engels vooral van die, die laatste dag van Jezus' leven op aarde, zijn kruisigen en zijn opstanden, als die Passion of Christ? O, ons gebruik bij jezelf die. Die term, die passie van die Heere, nee. O, 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 ons doen dit niet, nie, maar in Engels doen ons dit. Dan praat ons van die passion of Christ. Wat is passie, het ek toe vir myself afgevra. Wat is, waar gaan passie? Passie lijkt het voor mij als ik sommer so in die woordenboeken een beetje gaan rondblaai het te doen met die liefde om iets te wil doen. Om enthousiastisch te wees oor een bepaalde ding. Om opgewonden te wees. Het is amper soos die borrel liekie wat ons net nou gesing het. Nee, dit borrel in my, dit borrel in my. Daai opgewondenheid oor Jezus. Het is om toegewijd te wees in, in, in iets wat jij doet. En toen lees ik Johannes 3, vers 16 weer. En Johannes 3, vers 16 antwoord voor mij die eerste vraag wat ik net nog gevraagd Die vraag naar waarom ons. Na Jezus leven en sterre en opstanding verwijs als die passion of Christ, die passie van Christus. Ons ken die tekst uit ons kop uit, want zo so lief het God die wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zien gegeet, zodat so elke een wat een omgloe niet verloren zal gaan, nie, maar die eeuwige leven zal hee. God die Vader het sy enigste Seen gegee. Hoe het hy hom gegee? Hy het hom gegee dier om een mens te laat word, soos ek en jy, hier die stofstrate van die wereld dier te, dra, dier te loop, om uiteindelijk aan een kruis te sterf en op te staan uit die dood. Liefde wat lei door die dood. Vrienden, God het mij en jou so lief gehad, dat hij zijn zin gegeven. Is dit niet passie? Passie voor ons als mensen. Kan jullie dit gloeien? Voor mij en jou het die Heere zoveel so passie, dat hij zijn zin gegeven. Zoveel liefde. Zal ik en jij dit voor elkaar doen? Wat Jezus, of God, die Vader en Jezus Christus voor ons gedoen het. Zal ons, ons kinders opgeven? Zal ons voor een vriend sterven? Zal ons het doen. Omdat ons daar die persoon zo so intens lief het, dat ik mijn eigen leven in zijn plek zal geven. 
Wel, dat is wat God die Vader gedoen het. Ek wil hee, jy moet van moore die Vader hard hoor klop. Hoor om klop vir jou en my. Ek wil ook hee, jy moet graag van ochend Jesus' totale toewijding aan sy roeping beleef en weer een keer voor oor nie. Jesus is somme vroeg reeds in sy bediening as hy dier die duivel versoek drie keer en drie keer draai hy sy rug op die versoekings. Waarom? Want hy is toegewaai aan die roeping wat hy het. Ek lees later dat Jesus eeuwers in die tuin van Gethsemane gaan sit het alleen en vir die Heere gesmeek het, as het jy wil is, laat hier die leidingsbeker by my voorbij gaan. Lukas beskryf dit so dat hy so intens met die vader worstel dat sy sweet soos bloed geword het. Hy het niks gedoen wat hy nie by die vader gehoor het nie. Hy het niks gesê wat hy nie gehoor het die vader vir hom sê nie. Lees ons in Johannes. Totale toewijding aan sy roeping. God die eenheid, die drie eenheid, het die absolute commitment, enthousiasme en liefde vir sy skep. Lees ons in die Bijbel. Wat is dit anders as passie om een ongelooflike passie te heen? En weet die vriende, passie het hierdie ongelooflike vermoe om mense jou te mal te verander. As jou passie het, het het die vermoe om jou jou te mal te verander, maar het het ook die vermoe om die wereld om jou jou te mal te verander. Kijk net een bykie wat het Godse passie gedoen vir die wereld waarin ek en die hy leef. Daar in die klein ou lankie Israel het iemand een dag aan die kruis gesterf en ons 2000 jaar later aan bid nog, daar die Jesus as die levende Heere. Wow! Hy wat in een obskure ou stalliekie gebore is, eeuwers in Bethlehem. So is Godse passie, liewe vriende. Vol lewe en vol vitaliteit. Dit is onbeskryflik. Een mens kan amper nie jou hande daar omkry nie. Ek kon toe ook nie help om een bykie te gaan dink oor die kerk nie en oor gemeente wees nie. Toe ek oor Godse passie dink en net besef hoe groot die passie vir ons is en wat een vuur dit in die wereld aan die brand gesteek het nie. Sien, ons het die idee in ons koppe lyk het vir my vriende as een gemeente baie groot is en duisende mense daar kom aan bid, en hulle groot gebouwe, en groot verhoe, en groot producties, en groot programme kan aanbied, dat dit dikwels een gemeente is met passie. Het kan wees. Maar in die selfde asem dink ons baie keer, dat as een gemeente klein is, en min is, en min het, dat daar nie passie kan wees nie, dat iets daar verkeerd geloop het. 
Nou, jy het die liewe vriende, enige gemeente, groot of klein, kan pas hee. Ek het gelees van een klein gemeentiekie in die VSA. Hulle was op een stadium 7 lidmate. Wat uiteindelik begin uitreik het, daai 7 lidmate, elke een boe 65, het begin uitreik na die school en die omgeving waar daar nood was. En het die hele omgeving omgedop en totaal en al verander. 7 lidmate. Hier het ons van ochend een tekst gelees van iemand met passie. En dis Paulus. En weet jy wat? Paulus het al passie gehad voor sy bekering. Het is vir my ongelooflik as die ouwe net sy verhaal een bykie gaan deurlees dat een mens achterkom dat hier die Paulus een baie besonderse mens was. Hy was uit die blink toekomst voor hom geak. As fariseer het hy waarschijnlijk volgende in lijn gestaan om die groot fariseer van sy tyd te wees die groot wetsgeleerde van sy tyd te wees. Hy was so passievol oor sy joodsheid en sy joodse geloof, dat wanneer die kerk van die Heere Jezus tot stand kom, is hy daar wanneer Stefanus gestenig word. En as die kerk van die Heere Jezus vervolg moet word, is Stefanus, is Paulus eerste daar by die Joodse raad om een aanbevelingsbrief te kry om die christene te gaan vervolg. Passie. Verig. In Philippense 3 vers 4 lees ons van die goed waar oor hy baie passievol was. Kom ons kyk net gauw gauw weer na die tek, ach nee, nou gaan ek te ver, kom ons kyk net daar so weer, hy sê, hy sê hier so vir ons, as iemand meen, dat hy op uiterlijke dinge kan vertrouw, ek nog meer, ek is op die achtste dag besnui, van geboorte Israëliet, uit die stam Benjamin, een echte Hebreer, een wetstoepassing, opvatting was ek een fariseer. Hulle kyk net hier, in eiver, in passie, een vervolger van die kerk, in onderhouding van die wet van Mooses was, om vryspraak te kry, onberispelik. Passie, passievol, passievol, Dit is nie net voortreflikere wat hy hier noem nie. Hy beskryf dit wat vir ons saak maak in die lewe, van die passie wat hy het. Maar in vers 7 van die tekst wat ons gelees het, verander die prentje. Hy sê daar, wat eers vir my wens was, is nou vir my verlies. Hy doen een rekenkundige som. Hy kom weeg op wat hy vroer was en wat hy nou is. En hy sê dit wat hy vroer was, al hierdie wonderlijke voortreflikere wat hy genoem het, al hierdie passie wat hy gehad het om die kerk te vervolg, sê dit is nou vir my een verlies. Maar wat ek nou het is vir my een wens. Hy het sê passie Hy het ontdekt dat sy passie voor jy in misplaas was. En dis moendlik, vriend. Dis moendlik dat ons hier sit vanochtend en ek het een passie vir iets in my hart, maar as ek het gaan beoordeel nou vanuit die woord van die Heere, 
in die licht van die, die, die wat die geest van my daarop brin, mag ek ontdek dat hier die passie, nees Paulus en dalk misplaas is. Kom ek noem een paar voorbeelden van mense uit die geschiedenis wie zijn passie misplaas was. John Newton, wat Amazing Grace geskryf het, was eerst een slavenhandelaar, wat later tot een keer gekom het en die rest van zijn leven met passie gewerk het om slavernij weg te krijgen die wetboek in Engeland. Maar op die aand van sy dood het die parlement in Engeland uiteindelijk die wet verander. Michael Francis, meer een bekende ou, was een baie bekende in die Italiaanse maffia in New York geweest. Vandaag een prachtige kind van die Heere. Sy passie het verander. Hy lees selfs op YouTube een bybelstudie. Hersi Ali, sou jylle dat nog nooit van gehoor het nie, dis een vrou, wat um, als uh, een moslim groot geword het, en geradikaliseer is, om uiteindelik um, in die weste chaos te kom saai. Hulle trek na Nederland toe, waar sy weer tot besinning kom oor haar moslimskap, haar islamskap. Maar het bring haar nog nie by Christus uit nie, uiteindelik word sy een atheus. En later ontdek sy vir Christus in haar leven. En is haar eiver vandag om Christus te verheerlik. Is haar passie om Christus groot te maak in haar leven. Maar is het tierlijke klomp ander mense wat dat nou nie die selfde paai keer hier die drie geloop het nie. By voorbeeld Luther, wat met passie op um, die kerk kom hervorm het, uit sy doodsheid uit. Al hier die mens het op een of ander manier een bekering in hulle leven gehad. Hulle het achtergekom aan die een kant was die passie wat hulle uitgeleef het en nagestreef het, heel te mal misplaas en toe ontdek dat daar een ander weg is. Soos Paulus, sy Damascus pad. Weet die vriende, as Paulus nie ontdek het dat sy passie misplaas was nie, was ons nie vandag kinders van die Heere nie. Want is dier Paulus' passie vir die heide nasies, dat die heidene tot bekering gekom het, waarvan ons nageslachte is. En hou jylle Paulus' belaanstaat van net nou, wat voorheen was, is verlies, en wat nou is, is wens. Hy vertel vir ons, wat voorheen vir hom vierige passie was, is nie meer nie. En vers 8, noem hy hierdie vorige deel, Hierdie deel wat nie meer vir hom wens is nie, hierdie ding wat vir hom eindelijk niks waard is meer nie, noem hy Phyllis. Nou, um, die, die Afrikaanse vertalers en die Griekse woord eindelijk baie mooi vertaal met Phyllis. Die woord wat Paulus eindelijk gebruik is een vloekwoord in Grieks waarmee hy op een baie sterk manier vir ons wil kom sê, dat hierdie misplaaste passie wat hy vroeger gehad het, van niks meer waard is nie, dis rabbish. En in vers 9 kom sê hy vir ons, wat sy nieuwe passie is. En as net een passie in sy leven nou, dis Christus. 
trouwens in vers 10 kom hy en hy sê, hy stel dit so sterk, hy sê, al wat ek wen, staan in ons bybel, maar eindelijk is dit een baie sterker woord, al wat ek begeer, niks anders begeer ek meer nie, al wat ek begeer, is om Christus te ken, en hoe wil hy om ken? Hy wil om ken door die kracht van sy opstande, die kracht wat Jesus van die dood na die lewe gebring het, wil hy in sy lewe beleef, hy wil deel wees van die leiding van Christus, kan julle dit geloof? Dit is deel van sy passie. Hy wil die leiding van Christus beleef. Nog meer. Hy wil gelijk word in Christus' dood van Christus. Waarom? Want hy wil hee, hierdie ou passies wat hy gehad het, moet nie meer bestaan nie. Hulle moet dood wees. Hulle moet weg wees. En so sê Paulus, as dit waar is, as hy so een passie het vir die Heere, dan weet hy, kan hy uiteindelik ook later deel hee aan die opstanding uit die dood. Hoe lyk ons passies? Hoe lyk die passie waarvoor ek en jy leef? Daar is een paar goed wat ek graag oor passie net wil opmerkings van maak. Die eerste ding is, is passie is nie altyd maanskyn en roos nie, liewe vriende. Jesus moes vir sy passie aan die kruis sterf. Jy moet nie verwacht dat jou passie jou nie ook by struikelblokke en moeilikhede gaan uitbring nie. Paulus, by voorbeeld, wanneer hy die Filippense skryf sit in die tronk in Rome, hy skryf hierdie brief uit die tronk uit. Paulus self is vijf keer veertig houwe dier die jode gegee oor sy passie. Hy is een keer het hulle om probeer steenig. Drie keer het hy skipreek gelei. Praat van passie. Ek dink dalk sou ek al lang al opgegeen. Twee. As passie echt is, maak swaar kry nie saak nie. Dan kry ons, soos ons in Afrikaans sou sê, die swaar kry, met lekker kry verby. Dit maak dan nie saak nie, want die saak is groter as jy. Is die derde punt. Die passie wat jy in jou hart het, is groter as jy het is belangriker as jy, dit gaan nie oor jou, wat het Paulus gesê, al wat ek wil, al wat ek wens, is om Christus te ken, vier, passie gee nie op nie, passie gooi nie handdoek in nie, vijf, passie is bereid om te waag, Godse passie vir ons as mense was so groot dat hy bereid was om sy sien aarde te te stuur. Te waag dat ons teen hom kan kies. Passie vraag geloofsmoed, liewe vriende. Vraag dat ek kanse sal vat vir Jesus in hier die lewe. Passie is bereid om foute te maak en daaruit te leer. Passie kan ook soms sê jammer, ek was verkeerd. Passie vergewe ook die wat jou seer maak, en die uitleef van jou passie. 
en passie zit ons die verleden achter ons. Jullie gezien wat sê Paulus hier in die einde van die tekst wat ons gelezen. het. Hy sê, um, hy sit nou alles achter hom en hy strek uit na wat voor hom is. Want passie sien een beter toekomst. Sien een wenstreep. Sien een eindstreep waar naartoe hy op pad is. Passie is aansteeklik. En is aansteeklik dier die vuur van die geest wat in ons is. Hoe lijkt jouw passie? Hoe is jouw passie? Waar lijkt jouw passie? Ik hoef ons jong mensen sê wat nou klaar maak met mijn trik. Jij gaat die leven binnen. Jij droom over die leven wat voor jou voorlee. En is goed en is mooi en is wonderlijk. Maar in die nastree van jouw droom, mag jij ook een passie he, om Jezus te ken en alles. Jij kan een boekhouder wees, jij kan een procureur wees, jij kan onderwijzer worden, jij kan word net wat jij wil. En nog steeds jouw passie voor Christus daar en uitleef. Doe dit. En mag die vonken van jouw passie een reservier worden. Terwille van Jezus Christus en jullie waarom. Zo zet Paulus een passie. Een vuur, dwars oor hierdie planeet aangesteek het. Hierdie passie begin natuurlijk, zoals Paulus dit gestel het, my grootste begeerte, al wat ik weet, is om Jezus te ken. Daai ken, is om een intieme liefdesverhouding met hom te hee. Dis daar waar die vonk van ons passie aangesteek word. Amen. Ik vraag dat die tieners wat met triek skryf hiervoor by my kom staan asjeblief. Die jong mensen moet ik eerder zien. Kom staan bij mij. Kom staan hier, boer. En hier is net één doorn tussen al die prachtige roze. Ah, kijk nou. Nie. Kom ons bid saam. Kom ons haak in bij elkaar en bid ons saam. En ons bid as gemeente vir hulle. Heere Jezus, dankie vir hierdie prachtige jong dames en hier wat u voorstaan. U het vir hulle een prachtige toekomst wat wacht Heere. U het in hulle harte droom laat groei. Hulle droom oor daar die dag van moore. Maar mag dit begin Heere, met die vonk om een passie voor u te hee en voor u alleen lief te hee met hulle jylle hart en siel en gees. Ons bid wel hulle examen en ons vraag hier dat hulle met ijver en enthousiasme hard zal werk so dat hulle die wonderlijke vrug daarvan kan pluk en u die eer kan ontvang. Ons bid het in Jezus naam. Amen. Kom ons sing net sommer so a cappella vir hulle laat hier die seen oor al daal. 
la tierisien urolda ichen seit sie on hell bestrahl i wat befiel in de geskiet wel hier i Sien oor al gebied. Amen. Sien vir jylle oor. Baie sterke, jylle speciaal oor. Kom ons dien die Heere met ons dankoffers.